Добро пожаловать в Майнкрафт, но каждую минуту я превращаюсь в новых мобов. Это могут быть как и полезные превращения, которые помогут мне пройти Майнкрафт, так и мобы, которые в сто раз могут усложнить мою игру. Смогу ли я дойти до самого конца и убить дракона, и кем я буду, когда мне предстоит с ним сразиться? Досматривайте до конца, чтобы узнать, ведь в ролике происходила полная жесть. Кстати, мы все ближе и ближе к отметке в 2 миллиона на подписчиков, поэтому нажмите скорее на эту красную кнопочку подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. И давайте наберем 3 лайка и 4 комментария. Приятного просмотра. Итак, друзья, я думаю, пришло время вам рассказать всю правду. Заранее за это извините, потому что на самом деле я не человек, я крыса! О май гад, почему я такая страшная крыса? Просто посмотрите, как я страшно ползаю. Боже, как это противно смотрится. Я превратился в настоящего крысеныша. И это мое прохождение в Майнкрафте. Ладно, выживаем, буду Крысы в Майнкрафте, как говорится, поехали. Начинаем рубить наше первое дерево. И... О, я уже вижу деревню. Отлично. Как вы уже поняли, как я уже говорил, каждую минуту или две или три мы будем превращаться в разных мобов. Я даже не знаю, когда меня превратит в следующего монстра. У каждого моба будут свои определенные суперспособности, но самое главное, что я могу превращаться как и в хороших, удобных и приятных мобов, так и в монстров, которые будут максимально мне усложнять игру. Например, будучи крысой, как видите, ну, не особо таки удобно. Одна из причин это потому, что у меня всего лишь 4. ХП, а другая причина то, что как вакам он просто посмотрите, как я ползу, это максимально страшно. Итак, ладно, я думаю, терять время впустую мы не будем. Мы сразу же отправимся в деревню, причем она выглядит очень даже неплохой, огромная какая-то деревня. Ладно, берем быстренько крафтим себе наш первый верстак. Не теряйся. И напоминаю, ну знаете, просто вдруг там свалились луны, случайно не знали, не смотрели мои последние 10 роликов. Не теряйся, это название моего музыкального клипа, который выйдет уже совсем скоро. И, возможно, уже завтра в следующем ролике я скажу, когда именно он выйдет. А пока что берем и крафтим наши обыкновенные палочки, чтобы крафтить обыкновенную деревянную кирочку. Все-таки как-то выживать нам нужно, ибо в любую секунду мы превратимся в нового моба, и я даже не знаю, что меня ждет. Когда знаете, на всякий случай, чтобы немножко себя обезопасить, я также сделал себе топорик, потому что, опять же, кто знает, во что я превращусь и что я буду делать. Пока что я могу спокойно золотать домики, золотать немного кроваток, чтобы убить эндер дракона, и тем временем на улице уже дождь. Да, такая погодка мне не особо, если честно, по кайфу. Однако в сундуке у нас имеется еда. О, отлично, вот это уже достаточно неплохо. Украдем, пожалуй, еще немного еды. И... О, стоп, подождите, мне кажется, ли мой размер изменился? Стоп, подождите. О, май гад, я превратился в какой-то... Что я, коричневый гриб? Окей, я выгляжу максимально страшно, и как я вообще влазил в этот дом, непонятно. У меня этот гриб максимально здоровый, что я никуда не помещаюсь. Ладно, лутаем все вещи отсюда. И на самом деле, в такую погодку особо ничем не займешься, кроме как отправиться вниз в шахту, поэтому, пожалуй, этим и займусь. Кстати говоря, на страже галактики у нас тут три крипера, которые очень сильно хотят меня убить, и знаете, а я не очень сильно хочу умереть. Нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. У меня очень мало жизни, и это очень для меня опасно. У меня всего лишь пять сердечек, и это как-то, ну, не особо много. Ладно, я обязан надавать по шее этому криперу, потому что он меня уже достал. Давай! Получай! Стой, 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 стой! О, мой гад, боже мой, боже мой! Еще одну миллисекунду, и он бы взорвался. Просто еще одну миллисекунду. Как хорошо, что я его убил. Фух, ладно, добываем немного камушка, и знаете что? Я не ожидал, что это будет настолько тяжело, потому что первые три минуты выживания, а я уже чуть не умер. Итак, следующая в очереди будет прямо сейчас мне скрафтить печку, но для начала вы просто посмотрите, как весело я двигаю головой хэдэхэм. Это какая-то жесть, это на самом деле какой-то анекдот. Так, берем быстренько наш верстак и крафтим нашу следующую, точнее, первую нашу. Э, так, я все напутал. Крафтим, в общем, нашу печку. И также крафтим следующую нашу кирочку, потому что мне нужно добыть железо. Добываем наше железо и. Воу, воу, стоп. Нет, 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 я стал лисичкой. О, боже мой, посмотрите, я держу кирку в руке, а у меня отображается так, как будто она у меня во рту. Например, вот у меня. Э, ну, это вроде кровать. Окей, это выглядит максимально странно. И теперь я все могу держать во рту. И ладно, наверное, вот так я буду проходить Майнкрафт, буду лисичкой. Жалко, что хпшек у меня все так же мало, потому что у меня всего лишь 5 сердечек и мне этого никак не достаточно, чтобы проходить Майнкрафт и вообще хотя бы кого-то убивать. Однако, стоп, смотрите, у меня есть преимущество, я могу залазить в один блок, и это реально очень удобно. Это мне поможет, по крайней мере, в шахте. Поэтому для начала переплавляем все наше железко, да, будем немножечко уголька. И, кстати, да, будучи лисичкой, мне уже все нравится, потому что я могу очень легко пробираться сквозь один блок, вот так вот ходить, и в крайнем случае мне будет очень легко спрятаться от какого-нибудь моба. Так, все, закидываем наш уголь, забираем наше железо и, пожалуй, сделаем все сразу же щит, чтобы не умирать, потому что, зная себя, эм, мне щит 
будет необходим. Тем временем я нашел еще немного железа, которое, пожалуй, добуду, потому что мне будет необходимо сделать, ну, хотя бы себе железную броню. И также было бы неплохо найти себе золото или алмазы. Ни того, ни того я не вижу, однако вижу двух зомбаков. Так, так. Что мне с вами делать? О, мой гад, их вообще три, но за ними я вижу золото. Окей, это уже неплохо. Золото там есть, но, видимо, чтобы его добыть, нам нужно сначала преодолеть трех зомбаков. Я даже знаю, как я это могу сделать. А ну-ка, зомбаки, ко мне, ко мне, ко мне. Просто посмотрите, как я могу легко их обмануть. Они даже не могут ко мне подойти, а я спокойно могу их убивать. Вот это я понимаю, быть лисичкой в Майнкрафте. По сути, можете меня таким оставлять на весь выпуск. Воу, стоп, 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 что, что происходит? Что происходит? Что? Я в кого-то превратился, я в кого-то, боже мой, я в кого-то превратился в самый неподходящий момент. Я только что чуть не умер просто в блоках. В кого я превратился? Я превратился в жителя в Майнкрафте. Окей, теперь у меня кирка, благо, хотя бы не во рту, а хотя бы в руках. Но, о май гад, ага, на меня еще нападает скелет, и, о май гад, я просто превратился в самый неподходящий момент. Ладно, быстро как кушаем яблоко. Щит у меня имеется, топор у меня имеется, так что убьем скелета, думаю, я без проблем. Давай, до свидания, мне кажется, он только что сам вся стрельнул. Давай-ка попробуем еще раз. По сути, он может отзеркалить свои стрелы и, возможно, даже убить самого себя. Нет, это, это вообще возможно в Майнкрафте, объясните мне. Если он это сделает, я буду просто в шоке. Стрелы отлетают, но если бы они попали в него, это было бы просто супер. Давай, братишка, ты справишься. Ладно, не получается, тогда я помогу. все таки хочу добыть свое золото, но мне немного мешают обстоятельства. То скелеты, то зомби, то еще кто-то. Ребята, ну что вы устраиваете тут? Еще один крипер, который решил меня взорвать, а будучи крестьянином, не знаю, я приказываю тебе уйти немедленно отсюда. Наверное, быть жителем это как раз-таки нехорошо, потому что абсолютно все мобы будут, наверное, издалека меня видеть, искать и пытаться меня убить, ибо они всегда любят убивать жителей в Майнкрафте. Особой способности вроде у меня никакой нет, однако золото мы добыли, и кажется, можно уже выбираться. Да, правда, маловато немного золота. Кстати говоря, если я до этого говорил то, что мне было сложно выживать, то просто посмотрите на это. Я превратился в снежного голема. И посмотрите, у меня всего лишь два сердечка. Я вообще, я вообще не представляю, каким образом можно выживать в Майнкрафте, когда у тебя два сердечка и ты снежный голем. Типа, ладно, зайдем в домик, заберем кровать. И я даже не замечал ранее, кстати, что в этой деревне, оказывается, имеется кузница. Так, аккуратненько забежим, пожалуйста, дайте мне что-нибудь адекватное. О, три алмаза! Вот это, вот это адекватно, вот это точно адекватно. Еще и четыре обсидина, нормально. Сделаем себе, возможно, алмазу кирочку или сделаем себе что-нибудь другое, как бы там ни было. Теперь, когда мы стали снежным големом, у нас появились новые способности. И это, наверное, кидаться снежками. Да, смотрите, я могу кидаться снежками. Я могу пугать всех районных куриц, чтобы они тут а, не несли свои яйца и, возможно, даже наносить им какой-то урон. На самом деле, насчет урона я не уверен, но, как минимум, я уверен, что по воде мне эти не стоит. О, боже мой! О, я мог только что умереть в воде просто за миллисекунды. Ладно, больше этого делать не будем. А также надеюсь, то, что лиса не будет на меня нападать, потому что я обычный снежный голем. Стоп, она меня как будто боится. Она меня явно боится, а я могу в нее погнать снежки и. Да, извини, больше не буду. Мое задание прямо сейчас это поставить верстачок, скрафтить себе быстренько ведро и найти лавовое озеро. Хотя для начала можно сделать себе, наверное, железную броню, как минимум, чтобы не умереть потом за 3 секунды. A few moments later. Ребят, представьте картину. Вот вы рыба, и вы застряли в пустыне, да? Так вот, представили. Это я прямо сейчас. Я застрял в пустыне, и водичка, пожалуйста. О, май гад. Ребята, это, это самое ужасное, что могло со мной случиться. Я просто превратился в рыбу в тот момент, пока я находился в пустыне. Типа, я не знаю, как могло бы быть еще хуже. Это мне явно противопоказано играть в русскую рулетку. Как бы там ни было, у меня всего лишь полтора сердечка, и казалось бы, когда кажется, что хуже быть не может, на самом деле, очень даже может. Тем временем я могу только плавать под водой, и благо я хотя бы быстро могу плавать. Опа, я нашел какой-то спрут, а это, походу, мой брат был. Как бы там ни было, наступает ночь, я вижу кролика, и мне нужно как-то здесь выживать. Поэтому мне нужно как-то перейти в другую водичку. О, давай, 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 быстрее, 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 пожалуйста, только бы не умереть, у меня полтора сердечка. Две секунды провести вне воды, и я могу просто спокойно умереть. Поэтому нужно быть максимально осторожным. И оу, я нашел еще одну деревню. Окей, отлично. Я даже вроде вижу там кузицу и э, все нормально. Да, я там вижу даже пирамиду. О, май гад, что это за территория такая? Что за ландшафт? Я вижу пирамиду, я вижу деревню с кузницей. Вообще класс. Осталось теперь, знаете, э, как-то туда подобраться. Нам нужно составить планы. Так, будучи маленькой ребехой, можем быстренько выбежать из воды. Давай, 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 давай. Мне нужно быстро, быстро забежать в кузницу. Давай, давай, лутаем, лутаем, бежим, бежим, бежим. Так, лутаем, давай, 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 давай. Тихо, мне нельзя умирать. Мне нельзя умирать, пожалуйста, быстрее, быстрее, три пузырька, один пузырек. И... О, май гад, окей, это было чересчур рискованно. Все, мы добыли все, что там было. По сути, там ничего удивительного не было, кроме как обсидиан, который мы можем сейчас использовать для создания портала в ад. И просто представьте маленькую рыбу, которая отправляется в ад. Конечно. Мне в аду находиться вообще противопоказано, поэтому нужно ждать превращения в следующего моба. В целом, кстати, под водой не так уж и плохо, потому что я могу пока что добыть гравий, который мне необходим, например, для создания портала в ад. Главное еще, чтобы на меня не начали нападать какие-то местные рыбы или, например, местные криперы и скелеты, которые нас уже нет. Знаете, все таки под водой не так уж и плохо. Итак, а я почему-то начинаю умирать, и по всей видимости я превратился в Эндермена! О 
май гад, окей, это уже неплохо. Я начал умирать под водой, и как хорошо, что у эндермена так много сердец. Боже мой, спасибо. Хоть что-то за сегодня приятное. Кратим зажигалку и отправляемся быстренько в ад, пока этот крипер меня не заметил. Он, ладно, в АФК там. Как бы там ни было, мы появляемся в аду около разрушенного портала, и было бы неплохо найти где-то здесь неподалеку крепость. Пока что я вижу только Гаста, я заспавился на каком-то острове. Да ну вы что, серьезно? Я заспавился на каком-то непонятном острове, но по сути, будучи эндерменом, я могу нажать на R и О, телепортироваться. Воу, у меня появилась способность телепортации. Вот это я понимаю полезно. Так, лутаем случок, ничего особо полезного. Однако, посмотрите, что я нашел. Это самый настоящий, во-первых, бастион, а во-вторых, там самые настоящие скелеты на лошадях. Это максимально криповый и неожиданно для меня в Майнкрафте, но как бы там ни было, нам нужно аккуратно обменяться с одним пиглом. Правда, у меня очень мало золота. Поэтому, братишка, извини, конечно, но сегодня я в роли бомжары дам тебе 5 золота, надеюсь, тебе этого будет достаточно. На, забирай как бы все мое имущество, все, что у меня есть, а я пока схожу, да буду еще. A few moments later. Итак, друзья, тем временем у нас две разные проблемы. Для начала, да, это был золото, все нормально, но есть проблема другого характера, и это огромное, нет, гигантское количество скелетов. Я просто не понимаю, что они все здесь устраивают и почему их так много, но они все собрались вокруг бастиона. Такое ощущение, что с каждой секунды их спавнится все больше и больше, они появляются для того, чтобы меня убить. О, боже мой, главное, чтобы они на меня не начали агриться, потому что это было бы просто ужасно. О, кстати, тем временем я опять превратился, и я стал маленьким скелетом и сушителем, что... Что это такое? Самый главный вопрос, почему щит между мной? Ладно, как бы там ни было, мои хп, ребята, уменьшились в два раза. Я вижу эндерперлы, это меня радует. О, еще эндерперлы прямо на моих глазах. Красава, брат, ты просто лучший, окей? Пока он работает, тем временем нам нужно очень-очень осторожно здесь находиться, потому что в любую секунду на нас могут напасть разбойники, и это будет явно нехорошо. Я конкретно волнуюсь, потому что рано или поздно, ребята, мне нужно будет отсюда уходить. И если они все на меня загрятся, не знаю, это будет самое худшее, что когда-либо происходило со мной в жизни. Наверное, стоит на всякий случай заранее сделать себе новое оружие. Это будет алмазы, топор, хоть какой-то апгрейд, и дальше что я могу сделать? Я не могу ничего больше сделать. Я могу только залутать их сундучок, в котором э, золотая морковка, которую, по сути, можно забрать, а стрелы, которые можно забрать, и также мы можем забрать наши эндерперлы, которых у меня уже 11. Итак, спустя еще некоторое время, ребята, я слышу какие-то какие-то звуки. Я слышу какие-то очень-очень страшные звуки, и мне это не нравится. Что происходит? Боже мой, что? Что это такое? Я не понимаю, почему так много монстров? Почему их так много? Они везде. Боже, что? Нет, это невозможно. Нет, 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 это какая-то шутка. Это пранк, это пранк. Как? Это невозможно! Почему вокруг меня со всех сторон так много мобов? Я не понимаю, у меня лагать начинает, у меня... О, нет, 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 пожалуйста, не агрейся меня, пожалуйста, на меня только не агрейся. У меня 14 эндерперл, мне нужно срочно отсюда убежать. Хорошо, если что, придется потратить одну эндерперл, потому что мне нужно бежать быстрее, бежим, 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 бежим. Боже мой, пожалуйста, спокойно, не бивайте меня, не бивайте меня, бежим. Нужно действовать быстро, нужно действовать очень быстро. Камень эндерперл, далеко, далеко, давай, 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 только не в лаву, только не в лаву, только не в лаву, пожалуйста, не в лаву, не в лаву. Блин, в лаву! Я же попросил только не в лаву. Ладно, хорошо, все спокойно, все нормально, у меня мало жизни, но я пробегу, я пробегу, бежим, бежим, бежим. Все будет хорошо, на меня пока что вроде никто не агрится, я могу поставить блоки и по ним быстренько пройти сверху этой лавы. Все, быстренько выпрыгнули. Итак, нам нужно найти наш портал. Нам нужно найти наш портал или нет? Блин, нам нужно в крепость сначала. Нам еще нужно найти крепость. И, кстати, стоп, я превратился в кого-то. Я превратился? Кто это? Стоп, это какой-то страж пламени. Я не помню, как его зовут. Это какой-то нововведенный ифрит. О, мой гад, это новый ифрит. А прав, Я нашел крепость, я нашел крепость. Боже, спасибо. Спасибо, Майкрафт, спасибо, Майкрафт. Так, что я умею? Могу ли я летать? Могу ли я летать? Нет, летать я не умею. Зараза, почему ифрит этот не умеет летать? Это грустно. Могу ли я стрелять? Я, стоп, я даже стрелять не могу. Стоп, братишка, а что ты вообще умеешь? Это какой-то эфрит на минималках, который даже не умеет стрелять огнем. Да, немножко разочарование на самом деле, потому что думал, сейчас полетаю, сейчас пройду Майкрафт за 5 секунд. Но не тут-то было. Однако мы уже находимся в крепости, что достаточно хорошо. И очень много скелетов, это нехорошо, поэтому просто отправляемся искать эфритов. Итак, тем временем, да, я нашел э, спавер эфритов. Это хорошие новости, а плохие новости. Я превратился в. Что это такое? Я превратился в ведьму. Зачем мне такой большой нос? А вот объясните мне. Хотя, стоп, если так подумать, то подождите, в этом, возможно, даже есть какие-то свои плюсы. Возможно, будучи ведьмой, я могу кидать какие-то зелья. О, мой гад, я могу выбрасывать свои зелья. Так, а могу их отравлять или нет? Мне кажется, что нет. Либо я просто в него не попал. Так, подождите-ка, пробуем еще разок. Так, кидаем в него зельку. Опа, на и о, мы его убиваем зельем. Просто посмотрите, снизу справа у меня отображается мое зелье, которое постоянно восстанавливается. И как только оно пополняется до максимума, я могу его кидать. Получается, что вот теперь оно восстановилось. Я могу его кинуть и отравить. А, да ладно. О, мой гад, я могу отравить теперь этих чуваков. Ну что, чувачки, давайте посмотрим, как вы теперь будете меня убивать. Однако, стоп, мне кажется, или они даже не пытаются меня убить. А, нет, 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 я ошибся. Они очень даже пытаются меня убить, но у них не получается, потому что у меня супер зелье, которое моментально наносит урон. Тем временем, я, конечно, не хочу умереть, однако тут очень много эфритов. Однако, стоп! У меня имеется вообще крутая зелька. Опа, я кинул, и кажется, им все равно. Да, походу, им все равно, так что, будучи ведьмой, я не получаю каких-то особых прям преимуществ. Ибо, походу, зелье мое довольно-таки слабое. Так, я получаю последнюю палочку, я текаю, потому что у меня три хп. Нет, 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 стой! Стой, 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 мне не замирать. Два хп нет, стой, подожди, подожди, пожалуйста. Боже, я только что чуть не умер, окей, у меня осталось 4 сердечка, и пора отсюда валить.
сделать. Опа, забавно то, что я еще не успел дойти до сундука, как я в кого-то превратился. Итак, я... О, мой гад, я шипучий крипер. Так, хорошо, я не знаю, почему я, правда, шипучий именно крипер. Это выглядит очень странно. Но, по всей видимости, если у каждого моба есть какие-то свои суперспособности, то, будучи крипером, наверняка я должен кого-то взрывать. А ну-ка, на ком бы проверить? Так, 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 дорогой мой скелет. Прошу вас ко мне, прошу вас в студию. Так, раз, два, три, взрыв. Да, мы можем взрывать их. Отлично, вот это я понимаю. Теперь можем взрывать кого угодно, но, пожалуй, пока что нам бы не помешало просто вернуться домой. Итак, тем временем, мне кажется, сегодня какой-то международный день деревни или даже международный день кузницы, потому что я нашел, наверное, уже вторую или третью кузницу за сегодня, но я не могу в нее пролезть. И угадайте почему? Потому что я превратился, и превратился я в какого-то черного маленького голема. Это выглядит максимально крипово, потому что, о oh гад, я не знаю, я, я фиолетовый как будто сделан из обсидиана, и на самом деле у меня есть подозрение, что я очень даже прочный, поэтому давайте проверим, подарим какому-нибудь мобу. Так, зомби, здравствуйте, попытайтесь, пожалуйста, меня убить. А, я что, для тебя какая-то шутка? Алло, зомби, пожалуйста, попытайтесь, говорю, меня убить. Я вас ударил, ему абсолютно на меня пофиг. О, отлично. Пошел, пошел, пошел. И... А, нет, все-таки подождите, он может меня ударить. Я додумал, что я супер не пробиваем, однако все-таки по одному хп он мне тратит. Как бы там ни было, не думаю, что меня деревня может чем-то удивить, но мы так напролом быстренько откроем деревню, точнее кузницу, и ничего не найдем уже. Четвертая пара штанов железных за сегодня. Поэтому, пожалуй, пришло время искать нашу крепость. Итак, начинаем. Нет, знаете, я, конечно, все понимаю, но я превратился в какую-то страшную, что это такое, женщину. Просто посмотрите, как я ем. Я не знаю, она, она есть плечом. Она реально просто есть плечом. Причем она есть в огромных порциях. Ладно, как бы там ни было, надеюсь, она не боится воды, потому что я аккуратненько по воде спускаюсь, и я по-прежнему нашел портал. Однако я превратился в эту страшную женщину. И я даже не знаю, причем, что я умею. Крипер, подскажи мне, может быть, на эра могу что-нибудь с тобой сделать? Нет, ничего не могу с тобой сделать. Стоп, подождите, а почему он меня не атакует? Он на меня смотрит? Да ладно, нет, нет, нет. Он на меня смотрит, но он меня не атакует. Подождите, получается, я превратился в моба, которого любят все мобы. Итак, сейчас мы спустимся к нашей энд крепости и все узнаем, потому что от сундучок с тремя яблочками забираем. У меня какая-то очень интересная суперспособность, и если я успею подойти к дракону, и он не будет меня атаковать, это будет на самом деле какой-то трэш. У меня тем временем осталось 12 только эндера, и знаете, максимально неудобно передвигаться с этой женщиной, потому что она не вмещается почти никуда, серьезно. И что это такое? Что за супер сгенерированные порталы? О, стоп, мне кажется, нашел портал, я нашел портал. И да, отлично, так, чуницы, пожалуйста, не мешайте, не вмешивайтесь. А, стоп, они меня даже не хотят убить. Они даже не хотят меня убить, потому что я женщина. Отлично, это мой любимый моб на сегодня, потому что благодаря этому мобу никто не пытается меня убить. Я могу просто незамеченным и осторожным пройти весь Майнкрафт. Ей, тем временем выбрасываем последнего кендра, и я думаю, мы готовы отправляться убивать дракона. Правда, сначала я быстренько сделал себе ведро, потому что мне понадобится с собой водичка, на всякий случай. Оп, да как раз она рядышком находится, правда, я не дотягиваюсь. Ладно, дотянулись. Ну и все, отправляемся в энд. Кстати, я не знаю, почему я забагал, почему-то я, я не могу сдвинуться, я просто не могу сдвинуться. А, стоп. А, что? Подождите. О, май гад, я превратился в огромного визора. Получается, я теперь могу, во-первых, летать, а во-вторых, о, май гад, я стал визором. Это будет первая битва в Майнкрафте. Визор скелета против дракона. Подождите, если я умею стрелять своими головами, не-не-не, это будет жестко. Это будет самая жесткая битва, если я прямо сейчас могу в него. О, май гад, я могу стрелять в него своими головами. Окей, окей, быстрее, быстрее, быстрее. Нам нужно, ребята, поторопиться. Нам нужно очень сильно поторопиться, потому что у нас явно очень мало времени. Так, стреляем головами, быстрее, стреляем, стреляем, стреляем. У нас безумно мало времени, и в любую секунду я могу снова превратиться в другого моба. Так, быстрее, все взорвали. Так, все кристаллы взорвали. Все, я абсолютно готов. Итак, скидаем нашу последнюю морковь. И кажется, у меня даже еды не осталось. Нет, немного яблок все еще есть. Я могу просто стрелять в него своими головами. Вау! Как это эпично смотрится! Но все, дракоша, тебе реально наступила хана, потому что я буду стрелять в головами, и он снижается, он снижается. Давай. Сначала наносим ему немного урона. О, тихо, 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 что ты меня подбрасываешь? Хотя какая разница, я могу летать. Босс против босса в Майнкрафте. Это реально эпическая битва в Майнкрафте. Главное, хорошо, четко, аккуратно прицелиться, стрелять и найс! Ставьте ваши ставки, дорогие друзья. Кто победит, Эндер Дракон или Виза Скелет? На самом деле, у меня не осталось еды, и это очень сильно меня настораживает. Да, у меня есть хорошие достаточно способности, но он пытается постоянно меня убить. Я не знаю, почему такое ощущение, что Эндер Дракон вообще не дружит со скелетом и сушить. Ой, вернее, не скелетом, а Виза с... Как тебя вообще зовут? Короче, как бы его ни звали, я, наверное, могу просто к нему подойти поближе и начать его бить, но он меня просто к себе не подпускает. О, нет, о, нет, о, нет, вот это реально проблема. Вот это реально проблема. Стреляя нашими головами. Найс! Я подорвал его уже всеми кроватями, что у меня были. У него мало жизни, я влюблю секунду могу превратиться в другого моба. Так, пока что я визор, хорошо, быстрей. У него очень мало жизни, мне нужно просто в него пострять как можно больше, быстрее, быстрее, быстрее. Ладно, я поднялся, чтобы быть ближе к нему, стреляю в него. И, о, майгад, окей, давай, давай, давай. Сколько же у тебя жизни осталось, братишка? Сколько у тебя осталось жизни? Я добил его с лука. Фух, ребята, мы смогли убить этого дракона. Стреляли в него своей же головой, будучи визором, его убили. И это реально был настоящий обик. Если вам понравился этот ролик, смотрите ролики другие на моем канале, которые вы видите сейчас на экране. И спасибо огромное за просмотр. Всем пока-пока.